Hello everybody, a warm welcome to all of you to one more session with Tony learning spoken English and 100% grammar clarity. All right. So, manang kony session shares na no, ne shares ano. Last session ne no, would ya ka uses gurinchi, would ni any aspects lo English grammar grammatically use shares tar ane topic ni ne no. Last video lo two varieties discuss shares na no mitoti. Dhan ki continuation ne yeh video ne shares na no. If you did not watch the last video, please go and watch the last video. I am giving the link in the video description below. In this video below, below you, you can find the uh, description link and you can uh, watch the video. Okay. So, you would done a form, yala wa chindi, yala ga, idi will ki past ga convert a indi, a kanunchi dini variety zeme munai. Two varieties choose them. First, I would like to another yala ga wa chindi, tantarwata. Oka past form lo use shares na padu, then meaning ane di positive and negative rundu varieties of meaning ni yalaga would done a word express share galagutu na na di. These two varieties I clearly discussed in my last video. Please do watch the video before you watch this video. Otherwise, you can watch this video as well and then still after this, after watching this video, you can continue with that video as well. So, chala mandi ki kori ke indente. Past stories ni narrate chayetamo, gatham lo jarigi na sangatala ni explain chayetamo, ito vanti vati lo mei mibbandhi paduttu untaamo and jippi naakku chala mandhi, naato naato chala mandhi chaptu untaaru. Eko wood guri nchi explain chayandhi, past habits ni explain chayandhi, viti ni viti yaka with your differentiation in the clear concept, you can tell a lot of people. In this video, you can tell a lot of past stories, but you can tell a lot of past incidents, but you can tell a lot of paragraphs, but you can tell a lot of use it to, but you can tell a lot of uses, especially wood, but you can tell a lot of use. Today, we can tell a lot of clarity in the class. And moreover, Chala mandi lo unat mandi wakam misconception intente. Ii use itu ye deh te undo. Idi wood ni rondo replace shares kuni. Ada ina, ida ina manistam ochi nato matlad ko ochi anchepi. Wari wari yaka own grammatical rules ni design shares kuni grammatical ga tapu matlad tu naro. But ii roj itu class lo ii wood ni word ni past habitual actions के मनम use चेसी, represent चेसे इट अपड़ू, एट्वोंटी precautions थीशको वाली, एट्वोंटी संदर्बाललो would done अधी use चेयाली, एट्वोंटी संदर्बाललो use it to अधी use चेयाली, इए रोंडिटी मध्या, fundamental अगा यक्कड इरोंडु वेरी आउत्तु नाए, यक्कड इरोंडिटी मध्या in this video okay so it, it, today's class agenda is that okay let us start the class without wasting the time okay let us see here so you would another you would another use it to another you run to predominantly predominantly they can be used to represent the past discontinued actions very 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 important line emanna neno past discontinued actions annanu ante any action any action that was occurring in a past time for a period of time for a duration of time it was a regular action in the past but now in present time it is not true it is not true so my my very first statement is that use it to should be used Describing something that was true in the past, but not in the present time. Ante, gatamalo, wak action regular ga jarugutu unda tamane di, adi true, kani, present action yenta matram koda jaragatam ledu. This is very, very important. This understanding is very, very important. Ante, nen wakapani gatamalo chase tunde vadini. गतमलो वक्कपनी ना चेत चेए बड़ुत्तु उन्टुंदी For example, नेनो इन्तक मुंदु क्रिकेट आडुत्तु उन्डे वाडिनी एपडु नेन स्कूल डेस लोनो, लेकपते ना कॉलेज डेस लोनो, लेकपते ना यूनिवर्सिटी डेस लोनो नेनो क्रिकेट आडुत्तु उन्डे वाडिनी 
నేను క్రికెట్ ఆడుతుండే వాడిని అన్న మీనింగ్ అన్న సెంటెన్స్ మీనింగ్లోనే మనకి ఏమి తెలుస్తుందంటే ఆడుతుండే వాడిని అంటే ఇప్పుడు ఆడటం లేదు అందుకే చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఈజ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ అన్ యాక్షన్ విచ్ వాజ్ రెగ్యులర్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నావ్ అంటే గతంలో ఒక పని రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉండి ఇప్పుడు అది జరగనప్పుడు అటువంటి యాక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయటానికి ఈ యూజ్ టు అన్నదాన్ని యూజ్ చేస్తారు ఎలాగ యూజ్ చేస్తున్నారో చూడండి అంటే ఇది ఫ్యూచరు ఇది టైమ్ లైన్ తీసుకుంటే ఇది ప్రజెంటు ఎక్కడో పాస్ట్లో ఒక యాక్షన్ రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంది అది డైలీ అవ్వచ్చు వీక్లీ అవ్వచ్చు మంత్లీ అవ్వచ్చు ఇయర్లీ అవ్వచ్చు లేకపోతే డెకేడ్లీ డెకేడ్ డెకేడ్కి ఒకసారి కూడా అవ్వచ్చు ఇట్ కెన్ బి ఎనీ యాక్షన్ ఏ యాక్షన్ అయినా ఏ యాక్షన్ అయినా పాస్ట్లో రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉండి ప్రజెంట్ టైంలో అది జరగటం లేదు అటువంటి యాక్షన్ మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ యూజ్ టూ అనేది వాడతాము ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే ఈ యొక్క వుడ్ గురించి తెలుసుకో తెలిసి ఈ యొక్క వుడ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు దీనికి కాంపిటేటర్గా మనకి యూజ్ టూ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిలో క్లారి వుడ్ యొక్క క్లారిటీ మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దాని కాంపిటేటర్ని కూడా మనం క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలి దాని కాంపిటేటర్ ఎవరు ఈ యూజ్ టూ ఈ యూజ్ టూ గురించి క్లారిటీగా తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క వుడ్ అనేది ఎక్కడ వీక్ అవుతుంది ఎక్కడ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది అనేది మనకి క్లారిటీ వస్తుంది సో లెట్ ఇస్ గో ఫార్వర్డ్ సో నా పాస్ట్లో జరుగుతున్న యాక్షన్ గురించి మాట్లాడడానికి యూజ్ చేస్తారు ఈ సెంటెన్స్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూస్తే చూడండి సబ్జెక్ట్ తర్వాత యూజ్ టు వస్తుంది యూజ్ టు వచ్చి దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి వెర్బ్ దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి వెర్బ్ ఏం వర్బ్ అంటే దిస్ వర్బ్ ఈస్ కాల్ infinitive verb or in other words we can, it, it also can be called bare infinitive antaru inka cheppalante the name antarante base form antaru em antaru base form of the verb ante subject tarvata use it to vachi dan tarvata base form of the verb vachi తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ నేను క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడిని క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడిని ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడిని అని చెప్పాను కానీ నేను ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడినో నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు నేను చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడినా నేను కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత టెన్త్ క్లాస్లో క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడినా నేను ఇంటర్మీడియట్లో క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడినా నా బీటెక్లో నేను క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడినా అన్నటువంటి ఒక స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ని నేను ఈ యూజ్ టు అన్న దానిలో నేను రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు రిప్రజెంట్ చేయకపోయినా ది ఎక్స్ప్రెషన్ గివ్స్ మీ ది సెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ i used to play cricket nenu cricket aadutunde vaadini eppudu aadutu unde vaadino nenu cheppatledu ikkada ee point ardham chesukuntunnandi naatho paati we used to go to we used to go to singapore every winter memo ప్రతి వింటర్కి సింగపూర్ వెళ్తుండే వాళ్ళము ల్యాండింగ్ చూడండి మళ్ళీ మేము ప్రతి సమ్మర్ కి ప్రతి వింటర్ కి సింగపూర్ వెళ్తుండే వాళ్ళము అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు అన్నది ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ప్లస్ ఈ మీనింగ్ మీరు చూస్తే వి యూజ్ టు గో టు సింగపూర్ అన్న దాని మీనింగ్లో మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ఇక్కడ నేను డ్యూరేషన్ అంటే ఏ టైంలో మేము వెళ్తాము అన్నది నేను చెప్తున్నాను ఏ టైంలో వెళ్తాము ఎవ్రీ వింటర్ ప్రతి శీతాకాలంలో మేము సింగపూర్ వెళ్తాము ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో నేను ఎటువంటి టైంలో ఏ టైంలో నేను ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నానో డిస్కస్ చేయలేదు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇది ఏ టైంలో నేను ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నానో ఈ టైం డ్యూరేషన్ని స్పెసిఫై చేశాను స్పెసిఫిక్ టైంని నేను రిప్రజెంట్ చేశాను ఎప్పుడు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఐ డిడ్ రిప్రజెంట్ ది స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఇన్ ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఐ డిడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ ది స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ దాట్ యూజ్ టు can be used use it to can be used though you represent a specific time or you do not represent a specific time in both the cases 
యూజ్డ్ టు కెన్ బి యూజ్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టైంని రిప్రజెంట్ చేసినా ఒక స్పెసిఫిక్ టైంని రిప్రజెంట్ చేయకపోయినా ఈ యూజ్ టు అనేది యూజ్ చేయొచ్చు యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఈ దిస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూజ్ టు అండ్ వుడ్ అన్న దాన్ని ఎక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుందంటే ఈ యూజ్ టూలో మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అత్యంత ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే యూజ్ టు క్యాన్ బి యూజ్ ఫర్ స్టేటసెస్ స్టేటసెస్ని చెప్పడానికి అంటే ఈరోజు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటర్గా ఉన్నాను అనుకోండి నేను ఇంతకుముందు వేరే ప్రొఫెషన్లో ఉండుండొచ్చు ఆ రోజు నా స్టేటస్ వేరుగా ఉండొచ్చు దానికి ముందు ఇంకొక స్టేటస్లో నేను ఉండొచ్చు అంటే మానవుని యొక్క జీవన సరళిలో దిన దినము ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుందండి ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాం మనం ఇట్లాంటి స్థితిలో మన పాస్ట్ యొక్క స్టేటస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ నీ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ the usage of use to to represent the status of the speaker or to represent the status of the subject in a sentence it which relates to the past which is related to the past use can use it to can be used you use it to ni use chesi chapachu ikkada ela vachindi structure chudandi i use it to be a business man నేను ఇంతకుముందు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ని అంటే ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అనా ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు నవ్ ఐ ఆమ్ ఎన్ ఎడ్యుకేటర్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఎడ్యుకేటర్ని నవ్ ఐ ఆమ్ ఎ టీచర్ నేను ఇప్పుడు ఒక టీచర్ని నవ్ ఐ ఆమ్ ఎ హ్యూమన్ రీసోర్స్ ప్రొఫెషనల్ నేను ఇప్పుడు ఒక హెచ్ఆర్ని నవ్ ఐ ఆమ్ నవ్ ఐ ఆమ్ ఎ ట్యూటర్ నేను ఒక ట్యూటర్ని అంటే ఇంతకుముందు అది కాదు ఇప్పుడు ఇది అని నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంటే నా గత యొక్క స్థితిని తెలుపుతు తెలుపుతుంది నా పాస్ట్ యొక్క స్టేటస్ని తెలపడానికి ఈ యూజ్ టు అన్నది యూజ్ చేస్తాము యూజ్ టు అన్నది యూజ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ అబౌట్ యూజ్ టు పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఎనీ యాక్షన్ దట్ వాజ్ రెగ్యులర్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ టైమ్ దట్ వాజ్ రెగ్యులర్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ దట్ వాజ్ హ్యాపీనింగ్ రెగ్యులర్లీ ఆర్ that was hap- that was happening frequently to represent those actions use it to anadi use chestamu ikkada use it to use chese tappudu oka specific duration of the time ni manam represent cheyali anukunte cheyachu represent cheyagoodu anukunte cheyakunda kuda maatladachu and the second most important point is that use it to anadi mana yokka past lo unnadavanti status ni telapataniki kuda use cheyabadutundi upayogapadutundi this is the information about use it to okay this is the fundamental basic information about use it to now if you see ipudu idi ardhamaina tarvata ipudu meer wood ki vaste ఈ వుడ్ ఈ రెండు ఎక్కడ డిఫరెన్షియేట్ అవుతున్నాయో మనకు తెలిస్తే అప్పుడు మనం వుడ్ యొక్క యూసేజ్ని కరెక్ట్గా పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే మనం మాట్లాడేట ప్రతిసారి ఇక్కడ యూజ్ టు పెట్టాలా ఇక్కడ వుడ్ పెట్టాలా ఇక్కడ వుడ్ పెట్టాలా ఇక్కడ యూజ్ టు పెట్టాలా ఈ కన్ఫ్యూజన్ తోటే మనం బతుకుతూ ఉంటాం సో లెట్ ఎస్ నౌ గెట్ ద క్లారిటీ హియర్ రైట్ సో కమ్ హియర్ నా సి ఈ వుడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ వుడ్ గురించి కూడా సేమ్ ఎక్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాను నేను ఇది కూడా పాస్ట్లో రెగ్యులర్ యాక్షన్ని గురించి మాట్లాడతాం అది ప్రజెంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అంటే గతంలో మన యొక్క పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూడ్ నవ్ ఇప్పుడు జరగట్లేదు అటువంటి యాక్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ వుడ్ వాడతాం కానీ ఇక్కడ ఒక మేజర్ పాయింట్ ఏముంటుందంటే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వుడ్ కెన్ నాట్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ ద స్టేటస్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే నా గతంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్థితిని రిప్రజెంట్ చేయటానికి ఈ వుడ్ అన్నది నేను యూజ్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పాను దేనికి ముందు ఈ కరెంట్ స్టేటస్ కంటే ముందు నా స్థితి ఏంటంటే నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ని ఇప్పుడు నేను ఒక ఎడ్యుకేటర్ని అంటే నా స్థితి మారింది నా స్టేటస్ ఇంతకుముందు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉండింది సో ఐ యూజ్ ఇట్ టు బీ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉండాను బట్ నావ్ ఐఎమ్ నో ఐఎమ్ నో మోర్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు నేను ఏమాత్రం బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు ఇటువంటి సందర్భం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నీకు వుడ్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు వుడ్ అనేది ఐ వుడ్ బి ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ 
that is grammatically correct ante nu isthunnatuvanti sense entante nee yokka past yokka status ni discuss cheyal anukunna sense lo nu i would be a businessman i would be a doctor anna sense lo gaani nu use cheyal anukunte you are giving wrong sense alanti di wrong expression lo isthunnam so would cannot support to express the status of the speaker or of the subject to express the status of the past past yokka status ni express cheyadaniki ee would anadi ye maatram kuda support cheyadu so now ippudu chudandi would anadi ee would anadi ekkada use cheyala anadi chaala important andi sense chaala important ardham cheskondi chudandi ikkada elagaithe manam use to annadanni use to annadanni ఒక స్పెసిఫిక్ టైం డ్యూరేషన్ ఇచ్చి మాట్లాడామో ఇవ్వకుండా మాట్లాడాము ఈ రెండు విధాలుగా మాట్లాడడానికి ఈ యూజ్ టూలో మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది చూడండి అంటే స్పెసిఫిక్ టైంని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయలేదు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ కానీ kani this is the most important thing in using wood wood ni past lo use chese tappudu nuvu nenu kaligi undalsina oka sense entante i cannot directly begin my conversation with wood నా పాస్ట్ గురించి నా పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ గురించి నేను ఒక కాన్వర్జేషన్ని బిగిన్ చేస్తున్నాను ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను వుడ్ అన్న అప్లికేషన్ అక్కడ యూజ్ చేశానంటే ఐఎమ్ యూజ్లెస్ పర్సన్ అని అర్థం అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ సెన్స్ అండి నాకు సెన్స్ లేదని దాని మీనింగ్ అంటే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఐ ఆమ్ ఎ ఫూల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో నేను ఒక ఫూల్ అవుతాను ఎందుకంటే దానికి ముందు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ టైం డ్యూరేషన్లో ఆ పర్టికులర్ సెన్స్లో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో దాని గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వుడ్ యొక్క అప్లికేషన్ మాట్లాడుతున్నారండి మాట్లాడుతున్నారు దట్ ఈస్ రాంగ్ అని చెప్పడానికి వచ్చాను నేను దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ సర్టన్లీ ఎ రాంగ్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ వుడ్ ఎట్లాగా యూజ్ చేయాలంటే ఆల్వేస్ మీరు వుడ్ని అప్లై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టైమ్ టైం గురించి ఒక స్పెసిఫిక్ టైం టెన్యూర్ గురించి మీరు రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క వుడ్ని యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేస్తేనే మీరు కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ టాక్ టు ఎనీ నేటివ్ స్పీకర్ దెన్ దే విల్ లాఫ్ అట్ యువర్ లాంగ్వేజ్ మీ లాంగ్వేజ్ చూసి నవ్వుతారు వాళ్ళు ఏంటి డైరెక్ట్గా ఒడ్డుతో మాట్లాడుతున్నారని అర్థమవుతుందా స్పెసిఫిక్ టైమ్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం రాస్తాను ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఐ వుడ్ రన్ ఐ వుడ్ రన్ ఫర్ టూ అవర్స్ నేను రెండు గంటలు పరిగెత్తేవాడిని అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఇది లేకుండా వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ అన్నది లేకుండా ఐ వుడ్ రన్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఇది ఒక్కటే నేను రాశాను అనుకోండి i would run for 2 hours enti deni meaning nu 2 gantla paragetta vadivi eppudu paragetta vadivi nu chinna appudu paragetta vadava madhyalo unna appudu paragetta vadava pedda yak paragetta vadava etuvanti information aa situation lekunda aa situation based information lekunda aa specific time tenure yak duration ni represent cheyakunda nu direct ga wood gurinchi maatladavante then you are talking wrong or then you are then you are speaking wrong understand so this is the most important thing when i was young i would run for 2 hours nen rendu gantalu parigetta vaadini eppudu nenu yuvakuduga unnappudu see the second example when i was preparing for exams when exams ki prepare avutunnappudu i would give more mock tests nen chaala mock tests ichchavanni i would give more mock tests ana ana oka sentence nen maatladan ankonde then meaning em represent avutundandi i would give more mock test ante eppudu eppudu ichchavanni nenu more mock test when i was preparing for exams competitive exams nenu competitive exams ki prepare avutunnappudu nenu ekkuva mock test lu icche vaadini istunde vaadini ankonde istunde vaadini icche vaadini ante ikkada wood yokka application ni meer chaala careful ga gamaniste oka specific time ni represent chestunam oka oka situation ni build up chestunam akkada situation ni build up chesin tarvata dani context lo manam wood ane danni use cheyal ante kaani direct ga opening sentence lone i would go to school by a car what is the sense you are talking nonsense you are not making any sense by the way you are making nonsense ఇవాళ ఇలా ఇలా మాట్లాడేచ్చు అని చెప్తున్నారండి ఇది ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమో నాకు అర్థం కావట్లేదు 
నాకు అర్థం కాదు ఐ వుడ్ గో టు జీమ్ ఎవరీ సింగిల్ డే అని అంటారు వాట్ ఈస్ వాట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ వాట్ ఈస్ ద సెన్స్ దట్ యు ఆర్ కన్వేయింగ్ టు యువర్ లిజనర్ వితౌట్ యాడింగ్ ఎన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ వాట్ టైమ్ డ్యూరేషన్ దట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్ యాక్షన్ యూ కెన్ నాట్ యూజ్ వుడ్ నువ్వు వుడ్ గురించి మాట్లాడేటానికి నీకు అక్కడ ఛాన్స్ ఉండదు సో ఇది ఇది వుడ్ గురించి అంటే ఈ వుడ్ అనేది ఫాస్ట్ యాక్షన్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్గా దాని యొక్క టైమ్ డ్యూరేషన్ మనం స్పెసిఫిక్ టైంని మనం రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఐ వుడ్ లైక్ బనానాస్ వెన్ ఐ వాజ్ ఐ వుడ్ లైక్ బనానాస్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్ అంటే నాకు చిన్నప్పుడు నేను ఎక్కువ బనానాస్ని తినేవాడిని అర్థమవుతుందా అదో అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైంని నేను టైం డ్యూ టైంని రిప్రజెంట్ చేయకుండా వుడ్ అనేది డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే అది రాంగ్ సెన్స్లోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ నేను ఒక టూ త్రీ లైన్స్ రాశాను నేను ఈ వుడ్ గురించి ఈ టూ త్రీ లైన్స్ చూసిన తర్వాత నీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి ఐ యూజ్ టు లివ్ విత్ ఎ హైలీ మోటివేటెడ్ యూపీఎస్ యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్ నేను చాలా హైలీ మోటివేటెడ్ అయినటువంటి ఒక యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్తో పాత కలిసి నేను నేను ఉన్నాను ఐ యూజ్ టు లివ్ విత్ హిమ్ అంటే నేను అతనితో కలిసి ఉన్నాను హాస్టల్ అనుకోండి లేకపోతే ఒక ఒక ఫ్లాట్లో అనుకోండి కొంతకాలం నేను ఎవరితో కలిసి ఉన్నాను ఐ యూజ్ టు లివ్ విత్ హైలీ మోటివేటెడ్ యూపీఎస్పి యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్ యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్తో నేను కొంతకాలం కలిసి ఉన్నాను హైలీ మోటివేటెడ్ తను చాలా హైలీ మోటివేటెడ్ ఇప్పుడు నేను ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్లో ఈ ఇంట్రొడక్షన్ని నేను ఇచ్చాను దేంతో ఇచ్చానో యూజ్ ఇట్తో యూజ్ ఇట్ టూతో ఇచ్చాను యూజ్ ఇట్ టూతో ఇచ్చాను ఇదే సెంటెన్స్ని నేను ఇక్కడ యూజ్ ఇట్ టూ బదులు వుడ్ అని రాసి స్టార్ట్ చేయచ్చా అంటే యూ కెన్ నాట్ స్టార్ట్ దట్ ఈస్ ది రాంగ్ నేను చెప్తున్న సెన్స్ అది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎంటైర్ క్లాస్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ సెంటెన్స్ని నేను వుడ్ తోటి బిగిన్ చేయకూడదు యూజ్ ఇట్ టూ తోటే బిగిన్ చేయాలి ఐ యూజ్ ఇట్ టు లివ్ విత్ ఎ హైలీ మోటివేటెడ్ యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్ ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ బిల్డ్ అయింది ఒక 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 సంఘటననే మనం బిల్డ్ చేసాం అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసాం దాని లోపలికి వెళ్తే ఇప్పుడు నువ్వు వుడ్ గురించి మాట్లాడడానికి నీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎటువంటి సిచ్యువేషను అంటే ఇప్పుడేంటి ఐ యూజ్ టు లివ్ విత్ హైలీ మోటివేటెడ్ యూపీఎస్పి యాస్పిరెంట్ అంటే నేను ఒక హైలీ మోటివేటెడ్ అయిన యూ యూపీఎస్పి యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్తో నేను నివసిస్తున్నా నేను నివసించాను నివసిస్తుండేవాడిని ఉండేవాడు అతనితో కలిసి ఉండేవాడిని అంటే ఇప్పుడు దీన్ని కన్సీక్వెంట్గా నేను సెంటెన్సెస్ ఎన్ని బిల్డ్ చేస్తున్నా ప్రతి సెంటెన్స్లో ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఆ టెన్యూర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆ స్పెసిఫిక్ టైం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఏ స్పెసిఫిక్ టైం అది ఏ టైంలో అయితే నేను హైలీ మోటివేటెడ్ యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్తో కలిసి ఉన్నానో ఆ టైంని గురించి నేను తర్వాత సెంటెన్సెస్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను బిగినింగ్ సెంటెన్స్లో యూజ్ టు అనేది వాడాను దాని కన్సీక్వెంట్ సెంటెన్సెస్లో నేను ఏం వాడుతున్నాను చూడండి ఎవ్రీ సింగిల్ డే every single day he would teach me all the current affairs prati roju atadu naaku current affairs ni bodhinche vaadu idi every day naaku current affairs bodhinche vaadu for example nen 2015 16 lo kalisunnam ankonde ante 2015 16 na tenure lo prati roju atadu naaku current affairs bodhisthu unde vaadu ante 15 ki 16 ki madhyalo aa action regular ga jarugutu undi idi oka past regular hap- regular happening action now danni nen ela use chestunnanu ikkada every single day he would he would he would teach me all the current affairs prati roju naaku current affairs ni cheppe vaadu bodhinche vaadu and and we both would debate on them mem iddaramu vaati meeda debate chese vaallamu charchinche vaallamu we both would debate debate chese vaallamu ik direct ga ippudu meer anukochu we both would debate on them annadi సింగిల్ సెంటెన్స్ అయ్యే కదా సార్ దీనిలో స్పెసిఫిక్ టైం లేదు అనుకుంటున్నారేమో ఇది కాంటెక్స్లో వస్తూ ఉంది ఈ పారాగ్రాఫ్లోని కాంటెక్స్లో నుంచి వస్తుంది ఇది ఎలా వచ్చింది ఇది నేను బిగిన్ చేసిన సెంటెన్స్ ఐ యూజ్ టు లివ్ విత్ ఎ హైలీ మోటివేటెడ్ యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్ అన్నాను అంటే ఆ టైం టెన్యూర్కి సంబంధించినటువంటి లైన్స్ ఫాలోయింగ్ ఫాలోయింగ్ అప్ లైన్స్ ఇవి ఏమని వీ బోత్ వుడ్ డిబేట్ ఆన్ దమ్ మేము వాటి గురించి డిబేట్ చేసే వాళ్ళం వేటి గురించి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిబేట్ చేసే వాళ్ళం ఇది కూడా రెగ్యులర్ హ్యాపనింగ్ యాక్షన్ అందుకనే నేను వుడ్ అనేది యూజ్ చేశాను ఇక్కడ అండ్ ఫైనలీ హీ అండ్ ఐ బికేమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఫైనల్గా అతను నేను ఇద్దరమీ 
ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయిపోయాము వి బికేమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఈ వర్డ్ని నేను ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చా అలా యూజ్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు అలా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అలాగ మాట్లాడకూడదు దట్ ఈస్ ద క్లారిటీ నేను ఈ వుడ్ గురించి ఒక్క ఒకే ఒక్క లైన్లో కూడా చెప్పేసి క్లాస్ని క్లోజ్ చేయొచ్చండి బట్ నా ఇంట్రెస్ట్ అది కాదు నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే మీకు దీని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలియాలి ఏ సందర్భంలో దీన్ని యూజ్ చేయాలి ఏ సందర్భంలో దీన్ని యూజ్ చేయకూడదు అన్న ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ ఇవ్వటం కోసమే దీన్ని ఇంత కన్స్ట్రక్షనల్గా నేను బిల్డ్ చేసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఈ క్లారిటీని మెయింటైన్ చేసినప్పుడే మనం కరెక్ట్గా ఒక ఒక స్టోరీని ఆర్టికులేట్ చేయగలుగుతాం ఒక స్టోరీ ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో రాయగలుగుతాం లేకపోతే మనం రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవ్వ ఎవరైతే స్టోరీ నారేటింగ్ కోసం వాడుతున్నారో ది స్టోరీ నారేటింగ్ కోసం కానీ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్స్ కోసం కానీ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ని చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఇటువంటి క్లారిటీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ది దిస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ వుడ్ వుడ్ గురించి నేను ఆల్రెడీ రెండు యూసేజెస్ చెప్పాను ఇది థర్డ్ యూసేజ్ ఈ థర్డ్ యూసేజ్ని మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని ఎలాగ రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్నది తెలుసుకోవడానికి ఈ వుడ్ గురించి మనం చదువుకునేటప్పుడు యూజ్ టూ గురించి కూడా తెలుసుకుంటేనే వుడ్ గురించి మన క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఎంటర్ entire lesson i have explained this entire lesson so idi me i believe you will repeat this video if you like this video like it and then share it and do subscribe to this channel clear english with tony subscribe cheyandi mee friends ki colleagues ki andar ki share cheyandi and meer inka na on a online premium course kuda launch cheyindi already it is running very successfully and then hundreds of students have already enrolled and they are getting the benefit out of it meer kuda online course lo join ayi క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీగా ప్రతి ఆస్పెక్ట్ని తెలుసుకొని మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ మీ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మీరు బెటర్ కమ్యూనికేటర్ అవ్వడానికి కానీ మీరు అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎస్పైరింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రీమింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఐ ఐ బిలీవ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ అండ్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఇస్ అ క్లియర్ ఇంగ్లీష్ విత్ టోరీ దట్ ఈస్ అ మొబైల్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ విచ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ అ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి క్లియర్ ఇంగ్లీష్ విత్ టోనీ అని టైప్ చేస్తే నా ఫోటోతో ఉన్న ఐకాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫ్రీ డెమో వీడియోస్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఐ బిలీవ్ త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ ఫ్రీలీ అక్కడ కొంత కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవచ్చు స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లర్న్ మోర్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఆన్లైన్ ప్రీ ఆన్లైన్ పెయిడ్ కోర్స్ దేర్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ నామినల్ ఫీజ్ పే చేసి పే చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మీకు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు కంప్లీట్ క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీతో అన్ని టాపిక్స్ని ఎక్స్టెన్సివ్గా క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను సో దానిలో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకొని అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానిలో ఆన్లైన్లో ఫీ మెంట్ పే చేసేసి ఆటోమేటికల్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ యూర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద కోర్స్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఐ ఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ యూ నో ఫ్రమ్ అదర్స్ అస్ వెల్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ యూ కెన్ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సమ్ వన్ హూ జెన్యూన్లీ వాంట్స్ టు స్పీక్ హూ జెన్యూన్లీ వాంట్ టు right improve 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 their writing skills okay so that's all for this session hope you will enjoy i uh, hope you, you have you have enjoyed this session and i believe that you will like this and then you will share this video among all your social media colleagues and your friends all right see you in the next session take care bye for now